বরিশালের একটা বাস্তব ঘটনা শোনায় যায় একজন আলেমি বাস্তব ঘটনা শোনাইছে তার স্ত্রী একদিন বাচ্চাদের নানার বাড়ি তার শ্বশুর বাড়ি ওই আলেমের শ্বশুর বাড়ি পাশে ওই শ্বশুর বাড়িতে বাচ্চার মা বেড়াইতে গেছে কিছুক্ষণ পর আবার চলে আসবে সন্তানগুলোকে ওই আলেমের কাছে দিয়া গেছে ওই আলেমের কাছে দিয়ে যাওয়ার পর বিকাল বেলা হয়ে গেছে হঠাৎ করে আসমানটা মেঘাচ্ছন্ন আসমানটা মেঘাচ্ছন্ন আসমানের মধ্যে মেঘ হঠাৎ করে জ্বর তোফান শুরু হয়ে বনের কারণে প্রচন্ড বাতাস প্রচন্ড মেঘ কেউ ঘর থেকে বের হইতে পারে না মনে হয় যেন ঘরটা উড়ায় নিতেছে ঘরটা যেন উঠায় নিয়ে যাবে এমন ঝড় এমন ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেছে এরে নবীর উম্মতের দ এমন ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেছে রে ভাই জ্বর আস্তে আস্তে বাড়তেছে আস্তে আস্তে বাড়তেছে সন্ধ্যা হয়ে যায় স্ত্রী আর ঘরে ফিরে আসে নাই রাতের বেলায় যখন ঝড় তুফান ধীরে ধীরে বাড়তেছে আস্তে আস্তে বাড়তেছে সন্তানগুলো ভয় পাইতেছে বাবার বুকের সাথে জড়ায় রাখছে বাবার বুকের সাথে জড়ায় রাখছে রাতের বেলায় সন্তান সন্তানের বাবারও ঘুমায় গেছে হঠাৎ করে রাতের বেলায় বাহিরে চিৎকারের বেড়িবাদ ভেঙ্গে পানি ঢুকে গেছে বেড়িবাদ ভেঙ্গে গেছে চতুর্দিকে পানি চতুর্দিকে পানি 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 বলে সবাই চিৎকার শুরু করে দিছে কিছুক্ষণ পর হুজুর তাকায় দেখে তার খাটের নিচে পানি এসে গেছে আস্তে আস্তে পানি বাড়তে বাড়তে আস্তে আস্তে পানি বাড়তে 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 তার যে খাটটা ছিল ওই খাটের মধ্যেও পানি খাটের মধ্যে যখন পানি এসে পড়ছে হুজুর এবার সন্তান গুলো নিয়া কোন রকম দরজাটা খুলে দরজার বাহিরে চলে গেছে এবার হুজুর ঘরের চালের ভিতরে উঠে গেছে ঘরের চালের ভিতরে উঠে সন্তান গুলোকে বুকের সাথে জড়ায় রাখছে সন্তান গুলোকে বলে আমাকে তোমরা আমরা আমাকে তোমরা ভালোভাবে জড়ায় রাখো পানি বাড়তে 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 চাল পর্যন্ত এসে গেছি হঠাৎ করে যখন চাল পর্যন্ত এসে গেল পানি যখন আস্তে আস্তে চাল পর্যন্ত এসে গেল এবার হুজু তার দুইটা মেয়েকে নিয়ে পানিতে বাসতে লাগলো পানিতে বাসতেছে পানিতে বাসতেছে হঠাৎ বড় বড় ঢেউ আসে ঢেউয়ের কারণে মনে হয় যান চলে যাবে সন্তান দুইটাকে ডাক দিয়া বলে এরে সন্তান আমাকে ভালোভাবে জড়ায়া দ আমি তোদেরকে সারব না আমি মরে যাব তারপরেও তোদেরকে সারব না হুজুর সন্তান গুলোকে নিয়া এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দেখতে সে হুজুর আর সামনে চলতে পারে না এবার হুজুর বড় মেয়েটাকে ডাক দিয়া বলে তুই আমার গাড়টা সেরে দে আমি আর চলতে পারতেছি না তুই যদি আমাকে না সেরে দাও আমি মরে যাব তুমি আমাকে সেরে দাও সন্তানটা ঘাটটা সেরে দিয়া বাবার চোখের সামনে সন্তানটা ভেসে গেল এরে নবীর উম্মতের দ ছোট মেয়েটা এবার বাবার গাড়ের ভিতরে বাবার গলার ভিতরে আরো ভালোভাবে জড়ায়া করছে ডাক দিয়া বলে বাবা বড় বোনকে সেরে দিয়েছে আমাকে সারবেন না আমাকে সারবেন না বাবা 
বাবা চোখের পানি সেরে দিয়ে বলে তোর বড় বোনকে সেরে দিয়েছি তোরে আমি সারব না এবার হুজুর ছোট মেয়েটাকে নিয়া সামনের দিকে আগায় আগাইতে আগাইতে একটা পর্যায়ে দেখেন হুজুর আর সামনে চলতে পারে না হেরে মুসলমান আল্লাহর গোলাপ হুজুর দেখেন আর সামনে আগাইতে পারে না যান চলে যায় মেয়েটাকে ডাক দিয়া বলে রে মেয়ে আমার গলাটা সেরে দা আমার গলাটা যদি না সেরে দাও আমি বাঁচব না তুমি আমাকে সেরে দাও মেয়েটা বলে বাবা আমি সারব না তোমাকে সারব না মেয়েটা সারতে চায় না বাবা দেখে আর সামনে অগ্রসর হতে পারবে না এমন সময় বাবা মেয়েটার হাতের ভিতরে কামড় লাগায় দিচ্ছে কামড় লাগায় দেওয়ার কারণে মেয়েটা সহ্য করতে না পেরে হাতটা সেরে দেয় হাতটা সেরে দিয়ে বাবার চোখের সামনে আদরের কন্যা ছোট সন্তানটাও পানির মধ্যে ডুবে গেল এরে মুসলমান আল্লাহর গোলা কিসের মোহব্বত কিসের ভালোবাসা আজকে সন্তানের জন্য কত হারাম টাকা কামাই করছো সন্তানের জন্য কত জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছ নামাজ নাই কোনো আমল নাই তোমার স্ত্রী তোমার কবরে যাবে না তোমার সন্তান তোমার কবরে যাবে না আল্লাহ আকবারের মুসলমান আল্লাহর গোলাম কবরের চিন্তা করো রে ভাই ওই কবরে কিভাবে থাকবা ওই কবরে তো একা একা থাকা যাবে না ওই কবর কঠিন হালাত ওই কবরের ভিতরে কেউ না ওই কবরের ভিতরে তোমার সন্তান যাবে না তোমার স্ত্রী যাবে না তোমার মা যাবে না আস্তে হাজার হাজার কোটি টাকার মালি তুমি যখন ঘর থেকে বিদায় হয়ে যাবে তোমার সন্তান গুলো তোমার সাথে যাবে না শুধু তাই নয় তোমার সন্তান গুলো তোমার লাশটা পাহারা দিতেও ভয় পায় তোমার কবরের সাথে যেতেও ভয় পায় তোমাকে কবরে রেখে দিয়ে আসবে এরে নবী রোমতের দল ওই কবরে রেখে দিয়ে আসার পর একদিন দুই দিন তিন দিন স্মরণ রাখবে আর স্মরণ রাখবে না এরে মুসলমান ইমানদা আল্লাহ তালাকে ভয় করো আল্লাহর ভয় নিয়া কবরে যাও এরে যুবক ভাই এই জীবনটা কিভাবে কাটাই সরে যুব পায়ে হাত ধরি বলি রে যুব কোন মুরব্বীর সাথে বেয়াদুবি করেছ আলেমের সাথে বেয়াদুবি করিও না কোন মুরব্বীর সাথে বেয়াদুবি করিও না নিজের জীবনটাকে আদর্শ জীবন করো আল্লাহ তালা বলেন তোমরা কি মনে করেছ আল্লাহ তালা তোমাদেরকে এমনিতেই সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে না আল্লাহর কাছে তোমাদের কি হাজির হতে হবে না আল্লাহর ভয় তোমার ভিতরে নাই আল্লাহ তালার হাসুরের ময়দানে দাঁড়াতে হবে এই ভয় যার ভিতরে আছে সে কখনো গুনাহের কাজ করতে পারে না ঠিক কি না হার কে দাঁড়া ওয়াদেহ <laughs> আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিব আল্লাহর কাছে 
আল্লাহর কাছে আমি চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া সামনে আগানো যাবে না কেউ আগাতে পারবে না কেমন স্থান হাসরের ময়দান বড় কঠিন মায়ার নবী বলেন হাসরের ময়দানের হালত কেমন হবে হাসরের ময়দানে দাঁড়ানোর জায়গা পায়ের তলার নিচে দুই ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা হবে এই পরিমাণ জায়গা একজন আল্লাহর বান্দা পাবে এই পরিমাণ জায়গার মধ্যে দাঁড়াবে কতক্ষণ দাঁড়াবে এখানে যদি কাউকে বলা হয় আমি আলোচনা করব প্রধান বক্তা আলোচনা করবেন সাত ঘন্টা দাঁড়ায় থাকবেন কে রাজি হবেন না কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না সবাই বলবে হুজুর আলোচনা করেন শীতের রাত্র বাড়িতে গিয়ে ঘুমাই কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু হাসরের ময়দা কেমন একটা ময়দা ওই ময়দানের ভিতরে একদিন নয় দুই দিন নয় এক বছর নয় দুই বছর নয় এক হাজার বছর নয় দুই হাজার বছর নয় মায়ার নবী বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর কোরআনের বাণী हिसाब निकाश नई हिसाब निकाश छाई पंचाश हजार बस पर्त दाड़ा नबीर उम्मत दल कम मायर नबी डाक दिए बोले दुनिया थी सूर्य नय कोटी त्रिश लक्ष माइल मुसलमान बालिशे लगे चिंता कर सकाल बेला दिन बेला सूर्य आतर बेला कत गर गरमे कारण सह्य करा जाए ना फैन बतासपर गर এসির বাতাস তারপরেও গরম সহ্য করা যায় না রে আল্লাহ উপরে যখন সূর্য থাকবে কি অবস্থা হবে শুধু তাই নয় মায়ার নবী বলে সূর্যটা অর্ধ হাত উপরে থাকবে কি অবস্থায় আল্লাহর বাংলারা থাকবে শরীরে কোন কাপড় থাকবে না উলঙ্ঘ অবস্থায় থাকবে हासुर मैदान बड़ कठिन मैदान ओ मुहूर्ते कारो दिगे कारो तकान सहस हम সবাই চিন্তা করবে আজকে আমার জানি কি হালাত হয় আজকে জানি আমার কি অবস্থা হয় সবাই টেনশন আর ফিকিরে মাথাটা নিচের দিকে থাকবে কারো উপরের দিকে নজর যাবে না এরে মুসলমান আল্লাহর গোলা মাথাটা বালিশের মধ্যে লাগে চিন্তা করে যুব কানের ভিতরে গানের ইয়ার ফুল লাগা ঘুমায় যাও চিন্তা নাই রে যুব ওই ঘুমের অবস্থায় তো আমার মাওলা মালাকুল মাউত পাঠায় দিতে পারে ঘুমের গড়ে ও কত মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় চিন্তা নাই রে যুব 
কখন জানি তোমার মৃত্যু হইয়া যায় একটু চিন্তা করে দেখো একটু চিন্তা করে দেখো এরে নবীর উম্মতের দল চিন্তা করে দেখো কেমতের ময়দান কেমন হালা এ অবস্থা দেখে পঞ্চাশ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে মুসলমানেরা চিন্তা করবে মালি আল্লাহ তুমি হিসাব নিকাশ শুরু করে দাও হিসাব নিকাশ না শুরু হলে তো আমরা জান্নাতে যেতে পারব না কাফেররাও চিন্তা করবে আল্লাহ হিসাব নিকাশ যদি না শুরু হয় তাহলে তো একটা ফায়সালা হবে না জান্নাতে যাই বা জাহান নামে যাই আল্লাহ হিসাব নিকাজ শুরু করে দাও কিভাবে আল্লাহর কাছে বলবে সবাই চিন্তা করে দেখলো বাবা আদম আমাদের আদি পিদা আদম তার কাছে যাই আদম আলী সালামের কাছে হাজি আদম আলী সালাত সালাম বলেন আমার আজকে এই কঠিন ময়দানে আমার সুপারিশ করার কোন সাহস হয় না বলে কেন কারণ আল্লাহ আমাকে বলেছিলেন আদ তুমি এই গাছের ফল খাবে না কিন্তু আমি আল্লাহ তালার আদেশ মানতে পারি নাই আজকে কেমতের ময়দান আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার সাহস রাখি না তোমরা অন্য কোন নবীর কাছে যাও সমস্ত মানুষেরা দৌড়ায় যাবে সালামের কাছে সমস্ত মানুষেরা দৌড়ায় যাবে ইব্রাহিম আলী সালামের কাছে ইব্রাহিম আলী সালামের কাছে গিয়া যখন হাজি ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম বলেন না আজকের দিনে আমিও তোমাদের জন্য সুপারিশ করার সাহস রাখি না আমি জীবনে তিনটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম যদিও এটা মিথ্যা কথা নয় আর বিতে এটাকে তাউরিয়া বলা হয় এটা মিথ্যা কথা নয় তারপরেও তিনি ভয় করতেছেন ভয় হাসরের ময়দানে আমি যে কৌশল অবলম্বন করে তিনটা কথা বলেছিলাম এটাও আমার কাছে বড় অপরাধ মনে হচ্ছে অতস আমরা কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলি কোন খবর নাই কথা ঠিক কি না এরে ব্যবসায়ী ভাই ব্যবসা করতেছ মিথ্যা কথা ছাড়া কি কোনো ব্যবসা করা যায় না নাকি জোরে বলেন ব্যবসা মিথ্যা কথা ছাড়াও বলা যায় কিন্তু তুমি কেন মিথ্যা কথা ছাড়া ব্যবসা করতে পারো না বোঝা গেল তোমার ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় যদি তোমার ভিতরে থাকতো তুমি মিথ্যা কথা বলতে পারতে না তুমি মাল যদি দুই নম্বর হয় সেটা বলে দিবা দুই নম্বর মালের দাম দশ টাকা তুমি বললা কি নাই হলো বিশ টাকা এই ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার বরকাত গুলো নষ্ট হয়ে যায় দল সমস্ত মানুষেরা ইব্রাহিম আলী সালামের কাছে যখন হাজির হবে ইব্রাহিম আলী সালাম বিদায় করে দিবে সবাই দৌড়ায় যাবেন মুসা আলী সালামের কাছে মুসিদেউল
मुसलमान अल्लाहर गोलम अल्लाह नबीर का सबा हाजिर हो जाह नबी बोलें हाँ मालिक नबी सुपारिश कर रखें ना आल्लर अनुमति सारा एन तो अनेक आल्लर बंदा गुना कर चिंता कर जत ही गुना करी हमार नबी तो सुपारिशकारी गुना करब नबी सुपारिश कर जाननाते नहीं जा गुना कर ले नबी जाननाते नहीं जा सुपारिश कर जोरे बोले ना नबीर सुपारिश कर अदिकार न महमूद नामक एक स्थान आल्लासली हादीर मध्य आल्ला जखनी उम्मतर कथा मन हो जात अनेक समय खान मध्य उम्मतर कथा मन हो जात आल्लर नबी खाना रेखे आल्लर नबी उम्मतर जो दुआ करते कत मर्यादा बाड़ा दी नबीर तेरा जीवन भरे दिन लगी कष्ट 
দান শহীদ করিলেন ও দেরি ময়দানে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে ও গণবীর উম্ম তেরা হয়ে আজি দি সাহারা কোরআন হাদি সেরে চলো কোরআন হাদি সেরে চলো যখন যাহা চাই মনে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে নবীর মায়া নাই কি তোমার কেন দুঃখ দাও যে আবার দুরুদ পর স্মরণ কর দুরুদ পর স্মরণ কর প্রথম ঘাটি কাফনে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে ও গণবীর উম্মতেরা হয়ে আজি দি সাহারা কোরআন হাদি সেরে চলো কোরআন হাদি সেরে চলো যখন যাহা চাই মনে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে নবীবিনে কে তরাবে ফুলসিরা তো আমি জানে হম সোরা তো হম সিরাতে মুস্তফা দরতা মামি হালে ও কুন্তে বাতেবায় সুন্নতে খাইরুল বসার কিরে লাজেম তা বয়াবি আই পেসা খারাপ লাগে আপনাদের এরে নবীর উম্মতির দ এরে মুসলমান আল্লাহর গোলাম কেমন নবী পাইলি রে নবীর আসে যেই নবীর জন্য আল্লাহ আমাদের কে এত মর্যাদা বাড়াই দিলে ওই নবীর চিনলি না ওই নবীর সুন্নত নাই ওই নবীর আদর্শ নাই ওই নবীর আদর্শ তুমি ছেড়ে দিয়ে সরে যুব ওরে সোনা কান্দার যুব নবীর আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবনটাকে চালাও মায়ার নবী শেষ দায় পরে গিয়ে আল্লাহর কাছে কান্না করে ও আল্লাহ আমার উম্মতকে মাফ করে দেয় আল্লাহ তালার রহমতের দরিয়ায় জোশ মেরে যায় আল্লাহ তালা ডেকে বলেন ও মায়ার নবী আপনি মাথা মুবারক উঠাইয়া দেন আপনি আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ আপনার চাওয়া কবুল করে ফেলবে আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে দেরি আমার আল্লাহ সুপারিশ কবুল করতে দেরি না মায়ার নবী ডাক দিয়ে বলবেন আল্লাহ আমার উম্ম দাঁড়ায় আছে পঞ্চাশ হাজার বছর আল্লাহ পঞ্চাশ হাজার বছর হয়ে গেছে এখনো বিচার কার্যটা শুরু হয় নাই রে আল্লাহ আল্লাহ তুমি বিচার কাজটা শুরু করে দাও ও আল্লাহ বিচার কাজটা শুরু করে দাও আল্লাহ তালা বলবেন নবী ঠিক আছে বিচার কাজটা শুরু হয়ে যাবে বিচার কাজ শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ আকবার যখন বিচার কাজ শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ তালা ওই হাসুরের ময়দানে চারটা প্রশ্নের জবাব বান্দার কাছে চাইবে আল্লাহর বান্দারা চারটা প্রশ্নের জবাব দিবা আনিমা আপনার জীবনটা কোন কাজে ব্যয় করেছ যৌবন কাল কোন কাজে ব্যয় করেছ আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটাইছ না দুনিয়ার কাজের মধ্যে ব্যয় করে দিয়েছ মায়ার নবী বলেন যে এই যুবকরা নাকি নিজের যৌবন কালটা চাইলে সে আবাদতের মধ্যে কাটাইতে পারে আবার চাইলে গুনার কাজের মধ্যেও কাটাই দিতে পারে 
কিন্তু যে যুবক আল্লাহর ভয় নিয়া নিজের জীবনটাকে আল্লাহর কাজে ব্যয় করেছে মায়ার নবী বলেন হাসরের ময়দানে অর্ধ হাত উপরে যখন সূর্য থাকবে আমার আল্লাহ তাদেরকে আরশের নিচে ছায়া দিবে একটুখানি নেকের তরে রোজ হাসরের মাঠে দে বাবা গুরবে ছেলের পিছে ছেলে বাবার আগে তে আহা তেমন কঠিন দিনে তে নামাজ তুমি ভুলবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও ওজু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও আহা নবী বে নামাজির সাফাত করিবেন না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা আজান শুনে আসোজারা ঘুমিয়া আজান শুনে আসোজারা ঘুমিয়া তাদের জন্যে কাদেন নবি মোদি নাই তাদের জন্যে কাদেন নবি মোদি নাই সে নবীর জন্যে কি মায়া লাগে না সে নবীর জন্যে কি মায়া লাগে না হাই রে মানুষ মসজিদে কে আসো না হাই রে মানুষ নামাজ কে নে পড়ো না এরে নবীর মতের দল হাসুরের ময়দান কঠিন হালা ওই কঠিন অবস্থায় সন্তান তার বাবা কি ভুলে যাবে বাবা তার সন্তানকে ভুলে যাবে স্ত্রী তার স্বামীকে ভুলে যাবে স্বামী তার স্ত্রীকে ভুলে যাবে ভাই তার বোনকে ভুলে যাবে কেউ কারো পরিচয় দিবে না আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা যখন আল্লাহ তালা হাসুরের ময়দান বাবার যখন আল্লাহ তালা নেকের পাল্লা যখন উজন দিবে নেকের পাল্লা ওজন দেওয়ার পর কারো যখন ওজনের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে একটা নেকের ব্যবধান রয়ে গেছে একটা নেক হলে জান্নাতে চলে যায় বাবা ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ হাসরের ময়দান আজকেই কঠিন হালতের মধ্যে আজকেই ময়দানের মধ্যে আমার অনেক আত্মীয় সজন আছে আমার অনেক রক্তের মানুষ আছে আমার একটা নেকের কারণে জাহান নামের আসামি ও আল্লাহ আমি ঘুরে ঘুরে দেখব একটা নেক হয়তো আমাকে কেউ দিয়ে দিবে একটা নেক দিয়া দিলে আমি জান্নাতে চলে যাব আল্লাহ বলবেন যাও আমি আল্লাহ তোমাকে সুযোগ করে দিলাম দেখো তোমাকে কে দেয় আল্লাহর বান্দা ঘুরতে ঘুরতে তার সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে সন্তানকে ডেকে বলবে সন্তান আমি তোর জন্মদাতা পিতা আমি তোর জন্মদাতা বাবা আমি তোর জন্মদাতা বাবা আজকে এই কঠিন হাসুরের ময়দান হাসুরের ময়দানের মধ্যে একটা নেকির কারণে আমি জাহান নামের আসামি 
আজকে নেকির একটা নেকির কারণে জাহান্না মেরা সামি হয়ে যাই তুই আমাকে একটা নেকি দে একটা নেকি দিলে আমি জান্নাতে চলে যাব সন্তান ডেকে বলবে দুনিয়ার ভিতরে আমি একজন বাবার সন্তান ছিলাম এতে কোন সন্দেহ নাই তবে তুমি আমার বাবা কি না আমি জানি না জন্ম দিতাকে অস্বীকার করে ফেলবে রে ভাই সন্তানের যখন একটা নেকির ব্যবধান হয়ে যাবে সন্তানও একই ভাবে ঘুরে ঘুরে বাবাকে খুঁজে পাবে ডেকে বলবে বাবা তুমি না আমার বাবা বলে হা দুনিয়ার ভিতরে আমার একজন সন্তান ছিল আমি একজন জন্মদাতা সন্তানের পিতা তবে তুমি আমার সন্তান কি না আমি তোমাকে চিনি না এরে মুসলমান আল্লাহর গোলাম বাবা সন্তানকে ভুলে যাবে সন্তান ও বাবাকে ভুলে যাবে কঠিন হালা কেউ কারো পরিচয় দিবে না আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন কেমন হালাত হয়ে যাবে রে ভাই একটু চিন্তা করে দেখো কেমতের ময়দানের ভয় এই ভয়ের কারণে একজন যুবক একজন যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে হাসরের ময়দানের ভয় এই ভয়ের কারণে একজন মানুষ আতঙ্কে বৃদ্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে বলেন কেমতের কম্পন যখন শুরু হয়ে যাবে একজন গর্ভদারিণী মা তার সন্তানকে কেয়া মতের ভয় সন্তানকে গর্ববাদ করে ফেলবে মানুষকে মনে হবে মানুষ নেশাগ্রস্ত মাতাল আসলে সে নাতাল নয় আসলে সে নেশাগ্রস্ত নয় আল্লাহ তালার জাহান নামের ভয় কেয়া মতের ভয় আল্লাহর বান্দাদের হালাত বড় কঠিন হয়ে যাবে এরে নবীর উন্মতির দ আল্লাহ বলেন না ফুরমান কে যখন আমার আল্লাহ আল্লাহ তালা জাহান নামের ফায়সালা করে দিবে না ফরমান বলবে আল্লাহ আমার সন্তানকে আপনি জাহান নামে দেন আমার স্ত্রীকে জাহান নামে দিয়া দেন শুধু তাই নয় গোটা পৃথিবীর সব মানুষকে জাহান নামে দেন সবাইকে জাহান নামে দিয়া দেন বিনিময় আল্লাহ আমাকে আল্লাহ আপনি জান্নাতে দিয়া দেন সব কিছু দিয়া বাংলা জান্নাতে যেতে চায় এরে নবীর উম্মতের দ गोटा पृथ्वी सब किस दिया दीते चाय सब किस नहीं नीन सब सम्पद नहीं बनीमय अल्लाह के जन्नाते दिया देर द কিয়ামতের তিনটা হালাত এমন আছে 
ওই তিনটা হালতে সমস্ত নবীরাও পর্যন্ত নাফসি নাফসি বলবে সমস্ত নবীরা নাফসি নাফসি বলে চিৎকার করতে থাকবে কিন্তু তেমন অবস্থায়ও ওই কঠিন হালতেও আমার আপনার নবী मानुष के हाथ मध्य दीबे बाबा আমি পরীক্ষায় জিপি ফাইভ পেয়েছি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি বাবা মাকে দেখায় বন্ধু বান্ধবকে দেখা ভাই বোনকে দেখায় দেখো আমার পরীক্ষার রেজাল্ট দেখো কেমন মতের ময়দানে আমার যার ডান হাতে আমল নামা দিবে ওই বান্দাও ডান হাতে আমল নামা পাওয়ার পর তার আত্মীয় স্বজনদেরকে দেখাবে দেখো আমার ডান হাতে আমল নামা দিয়েছে আমার ডান হাতে আমল নামা দিয়েছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে ডান হাতে আমল নামা নসিব করে ডান হাতে আমল নামা দিবে আনন্দে ভরপুর আল্লাহ আমাকে একদিন না একদিন জান্নাতে দিবে मायर नबी बोले माथार पिछने दिखे हाथ चेहरा सामने दिखे हाथ पिछने दिखे बंदा तो देखते पाए अल्लाह कुदरती बाबे घाट घूरा दिवे जीवने कत गुना कत गुना दान कर भूले जा कारण जोचय देचय दी तो एक नैक दी सन्तान बाबारे परिचय दीबेना बाबा सन्तान परिचय दीबेना स्वामी स्त्री परिचय दीबेना स्त्री स्वामी परिचय दीबेना रे भाई सबा सवार परिचय गोपन कर नबीर उम्मतर दल ओ समय नबी 
अल्लाह तला मैदान हलो हालत हलो अल्लाह तला जो पुलसी रात पार कर दीबें हादीर मध्य आल्लर बंदा सामने दिखे जा महफिल चय दिबे मायर नबी ओ समय मैदान सबा सबा के भूले जाए तो दुनिया भरे भाबा जाए पागल बंदा एक बार रास्ता दिए हेटे जाए समय जुवक युवती रास्ता दिए चलार पथे पाटा पड़े से एक कदार भर कदाता छिटके से सुंदर जुबती मेर चेहर मध्य जख ले ग मुरब्बी किसुवक गारे भर चर मारा सामने दिखे चले जाए सामने चले जा मानुष जिज्ञासा 
তোর পা কেন পঙ্গু হয়ে গেল কেন ভেঙ্গে গেল বলে না কিছু হয় নাই বলে না এমনিতে ভাঙ্গে না পেছনে হয়তো বড় কোনো কারণ আছে ওই যে মুরুব্বী কান্না করতেছে তারে কেন কান্না করাইস তুমি কি জানো সে কিন কোন মানুষ তুমি কি জানো চিনো নাকি আমাদের পুরা এলাকায় তাকে আমাদের পুরা এলাকায় তাকে বড় হুজুর নামে চিনে একজন আল্লাহর খাটি আসে যুবতীর মনে আল্লাহ তালার ভয় ভয় চলে আসছে অনুতপ্ততা চলে আসছে যুবতী যুবকটাকে টেনে টেনে নিয়ে আল্লাহর ওলির কাছে নিয়ে আসছে আল্লাহর ওলির কাছে নিয়ে আসে বলে আল্লাহর ওলি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি আমার পাটা ভেঙে গেছে আপনি একটু দোয়া করেন আল্লাহর ওলি বলেন আমি কোনো বদোয়া করি নাই আমি তো তোমাকে বদোয়া করি নাই আমি সাথে সাথেই মাফ করে দিয়েছি আল্লাহর ওলি বলে হা আমি যদিও মাফ করে দিয়েছি আমি যখন চলতেছিলাম আমার একটা কাদার সিটা যখন তোমার যুবতী শরীরের মধ্যে পড়েছে চেহারার মধ্যে পড়েছে তুমি তুমি যেমন সহ্য করতে পারো নাই তোমার মহাব্বতের মানুষের শরীরের মধ্যে সিটা আসার কারণে আমি তো এমন ভাবে আমি আমিও তেমন একজন আল্লাহর আসে তুমি যখন আমার গালে চর মেরেছ আমার আল্লাহ সহ্য করতে পারে আমার আল্লাহ জায়গা মতো বিচার করে দিয়েছে এরে যুব কোন মুরব্বীকে সম্মান করবা তাকে কষ্ট দিবে না সামনের দিকে আগাও জোরে জোরে <laughs> সুবাহ <laughs> ইলাহা 
আল্লাহ নামের জিকিরের মজা আছে না নাই আরো জোরে বলেন কি লাভ রাখে আর গোটা দুনিয়াকে আরেক পাল্লায় রাখে এই লা ইলাহাল্লাহর দাম বাড়ি হয়ে যাবে শুধু তাই নয় নবীজি আরো বলেন নবীজি বলেন দুটি কালিমা এমন আছে পড়তে অনেক সহজ পড়তে অনেক সহজ কিন্তু মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী আল্লাহর নবী বলেন মিজানের পাল্লায় যদি আল্লাহ ওজন করে মিজানের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে কত সহজ রে ভাই কত সহজ জান্নাতে যাওয়া আমাদের জন্য কত সহজ চলতেছো হাঁটতেছো 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 তুমি হাঁটার কাজ পায়ে করতেছো হাঁটার কাজ হাতে করতেছো হাতের কাজ কিন্তু জবান তো তোমার জবান তো তোমার অবসর আছে জবানে বলো আল্লাহ 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 দূর <laughs> তাকে দেখো মুঝমে তুজো কো এক নজর হর তমন্না দিল সে রুখ সত হো গাই अब तो आजा अब तो खलवा तो हो गई बुजुर्गी की नहीं हम को जरूर गुलाम अपना बना हम को खुदाया একটু সময় আমি দেই নাকের কাজের ভিতর আর কোন সুযোগ পাইলেই রিবদ সুযোগ পাইলেই গুনাহের কাজ কথা ঠিক কি না এই জবানের দাম আছে না নাই আরো জোরে বলেন জবানে আমি ওয়াদা করেছি 
এক লক্ষ টাকা মাদ্রাসায় দিব মসজিদে দিব এই ওয়াদা করার পরে যদি আমি মাদ্রাসায় মসজিদে না দি আল্লাহর কাছে জবাব দিহিতা আছে না নাই এরে মুসলমান আল্লাহর গোলা আল্লাহর কাছে জবাব দিহিতা করতে হবে আমি জানি ওয়াদা করলে সেই ওয়াদা পূরণ করতে হয় নবীর উম্মত ওয়াদা করেছো ওয়াদা পূরণ করো ওয়াদা যদি পূরণ না করো তাহলে পরিপূর্ণ মুমিন ন আল্লাহর নবীর খাটি উম্মত হতে পারবা না এই জন্য ওয়াদা করব ওয়াদা অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করব পারব কি না এর নবীর উম্মতের দল আল্লাহ ওলারা এই জবানটাকে তারা কাজে লাগাইছেন আমরাও কাজে লাগাই আমরা কাজে লাগাই দুনিয়া বি কাজে তারা কাজে লাগাইছে আল্লাহর কাজে কথা ঠিক কি না হাফিজি হুজুরের নাম কে বানা শুনেছে জগৎ বিখ্যাত বুজুর্গ হাফিজি জগৎ বিখ্যাত বুজুর্গ হাফিজি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এখানে মুরব্বীরা হয়তো অনেকে দেখে থাকবে হাফিজি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কেমন ভাবে আল্লাহ তালার জিকির করতেন একজন মানুষের সাথে কথা বলতেছে কথা বলার মাঝখানে যে সময়টুকু অবসর ছিল ওই সময়ও তিনি আল্লাহর বান্দা জিকির করত আল্লাহ 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 জিকির মতের দ একবার তিনি বিদেশ থেকে সফর করা শুরু করলেন বিদেশে এয়ারপোর্ট থেকে তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা করেছেন রওনা যখন শুরু করেছেন এয়ারপোর্টে তিনি প্লেনের ভিতরে সন্তানকে ডেকে বলে সন্তান আমি একটা কোরআন খতম করার জন্য তেলাওয়াত শুরু করি তুমি তেলাওয়াত শুনতে থাকো সন্তান বলে বাবা আপনি তেলাওয়াত শুরু করেন আল্লাহর ওলি হাফিজি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন তেলাওয়াত করতেছেন তেলাওয়াত করতেছেন করতেছেন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এরে মুসলমান আল্লাহর গোলাম এবার হাফিজি ইয়ারপোর্টে আসার পরে কিছুক্ষণ সময় লেট হয় হাফিজি হুজুর এখানে যখন লেট হইতেছে দেরি হচ্ছে তখন হাফিজি হুজুর রহমতুল্লাহ আলে সন্তানকে আবার ডেকে বলে সন্তান এভাবে তো আমি বসে আছি আরেকটা কোরআনের খতম শুরু করি তুমি তার আওয়াজ শুনতে থাকো হাফিজি হুজুর আরেকটা কোরআনের খতম শুরু করে দিলেন আল্লাহ আকবার বলেন আরেকটা কোরআনের তার আওয়াজ শুরু করে দিলেন কোরআনের তেলাওয়াত যখন শুরু করে দিলে গাড়িতে উঠার আগে আগে এই ইয়ারপোর্টে যখন বসেছেন গাড়িতে উঠার আগে আগে আল্লাহর অলির একটা কোরআন আবার খতম হয়ে গেছে হাফিজি আবার গাড়িতে বসে বলে সন্তান যে খতমটা শুরু করেছিলাম সেটাও আল্লাহর রহমতে শেষ হয়ে গেছে এবার আরেকটা খতম শুরু করে দেই তুমি শুনতে থাকো আল্লাহ আকবার বলেন আরেকটা খতম শুরু করেছে হাফিজি হুজুরের সন্তান গত কিছুদিন আগে আমাদের দেওবক যা আমিয়াতে তিনি বাস্তব আমাদেরকে এই ঘটনা শুনাইছেন 
বলেন আরেকটা খতম শুরু করেছে আমি হঠাৎ করে ঘুমিয়ে গেছি আর বলতে পারি না আমার বাবা কোথায় কোরআনের খতমটা শেষ করেছে আমি আর কিছুই বলতে পারি না এরে নবীর উম্মতের দল তারা কেমন ভাবে সময় কাটাইছে রে ভাই ও পর্দার অন্তরালের মা আজকে তো মহিলারা কেমন ভাবে সময় কাটায় জবান তারা অবসর দেয় না তবে কিভাবে জিকিরে নয় সুযোগ পাইলি দুইজন তিনজন মহিলা মাশাল্লাহ দিলে দুইজন তিনজন মহিলা একসাথে হতে পারলেই গল্প গুজব শুরু হয়ে যায় গিব শেখায় শুরু হয়ে যায় ঠিক কি না ও পর্দার অন্তরালের মা একটু কি বয় হয় না রে মা এই গিবতের কারণে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবে রে মা এই গিবতের কারণে ওই জাহান নামের আসামি ওই জাহান নামে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবে রে মা আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবি না যদি মনে করো আমি গুনা করতেছি গুনার সাজাও সহ্য করতে পারব তাহলে বলবো মা তুমি গুনা করো আমি কোনো আপত্তি করব না আর যদি বলি জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবে না মায়ার নবী ডাক দিয়ে বলেন একটা আল্লাহ আকবার একটা কাঠির ভিতরে আলকাত্তা লাগাইয়া যদি তুলার ভিতরে যেমন তুলা টান দিলে তুলা গুরু যেমন সিরে সিরে আসে মায়ার নবী বলেন এইভাবে মানুষগুলো জাহান নামে উড়ে উড়ে পড়তে থাকবে এরে মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও সোনা কান্দার যুব ও পর্দার অন্তরালের মা দুই দিন ব্যাপী মা ফিলের আজকে সমাপনী দিব ও মা কিছু নিয়া গিয়া আজকে বাড়িতে যাও জীবনের জন্য পণ করো রে মা আর জীবনে নামাজ কাজা করব না আর মা বাবাকে কষ্ট দিব না আর মুরব্বীদেরকে কষ্ট দিব না রে মা ও সন্তান মা বাবার খেদমত করো অনেক মায়ের মা নাই বাবা নাই ওরা বুঝে মা বাবার কত কদর সন্তান মা কবরের পাশে দাঁড়াইয়া চোখের পানি ফালায় সন্তান ঈদের সন্তান চোখের পানি ফালাই বার কবরের সামনে হুজুর ডাক দিয়া বলে এরে সন্তান আজকে ঈদের দি তুমি কেন চোখের পানি ফালা সন্তান ডাক দিয়া বলে হুজুর গত বছর এমন সময় আমার মা দুনিয়াতে বেঁচে ছিল আজকে মা হুজুর আজকে মা নাই আজকে আমি মায়ের কবরের সামনে হাজি এরে যুব মাঝে মাঝে চিন্তা করি দূরে যখন সফরে যাই মার কাছে দোয়া নিয়ে আসি মা দোয়া করে দাও মা দেখি চোখের পানি পালাইয়া দোয়া করে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই যখনই বাহিরে যাইতেন মাথাটা মায়ের কাছে পেতে দিতেন মা দোয়া করে দাও মা দোয়া করে দাও এরে নবীর উম্মতের দল মার সাথে বিয়াদবি করেছ এখনই গিয়া আমার কাছে মাপ চায়া নিও মার কাছে মাপ চায়া নিও মার কাছে মাপ চাইতে দেরি মা মাফ করতে দেরি না মায়ের মনটা বড় উদা আল্লাহ আকবার মার কাছে মাপ চায়া নিও আজকে যার মা নাই কবরের পাশে কান্না করো নামাজ পরে দোয়া করো ওই মা তো এতিমের মতো ঘুমায় আসে মার কাছে কি পাঠাইলি রে যুবক আজকে গুনার কাজ করতেছ মা ডেকে বলে রে সন্তান আমি মা ঘুমায় আসি একটু কি মায়া হবে না আমি মার জন্য নামাজ পরে 
দোয়া কর আমি মায়ের জন্য দোয়া কর আমি মার জন্য দোয়া কর আমি মায়ের জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করবি সেই দোয়াটা আমি মা কবরে শুয়া শুয়া পাবো এই জন্য আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করব জান যাবে জীবন যাবে আর নবীরে কাদাইব না আর কোনো দিন নামাজ কাজা করব না মা বাবার কষ্ট দিব না নবীর বিরোধিতা করব না আলেম আমার বিরোধিতা করব না আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন জোরে বলেন আমি